Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprenderos Online, el podcast en el que cada semana comparto contenido para las personas que quieren crear un negocio en internet incluso sin renunciar a sus empleos. Luego a través de consejos, ideas, herramientas, experiencias y todo lo necesario para tu viaje de emprendimiento digital. Este es el capítulo número 199 del miércoles 21 de septiembre del 2022. Estamos a un episodio del episodio 200 y este es el penúltimo episodio de Emprenderos Online. Los que no escucharon el episodio de la semana pasada, ya lo comenté. El podcast va a entrar en un receso indefinido, ya, eh, por la serie de proyectos que voy a enfrentar a fin de año, tanto en lo personal como en lo laboral, porque necesito también tomarme un respiro después de 200 episodios, prácticamente cuatro años de transmisión ininterrumpida de Emprender a Online. Vamos a tomar una pausa y vamos a ver si vuelve, si vuelve con otro nombre, si no vuelve, ya lo vamos a evaluar. Pero estamos tratando de cerrar como corresponde, haciendo un podcast como siempre honesto, tratando de aportar a las personas y seguir aportando valor. ¿Y cómo lo voy a seguir haciendo? Bueno, una de las cosas que voy a seguir haciendo, por supuesto, es mi lista de correos. Eh, eso está en carlosastudio.com, van a mi web, dejan su email y ahí voy a estar compartiendo, ya estoy compartiendo cada semana tips, consejos, herramientas, experiencias, bueno, un poquito lo que va de aquí, historias, eh, etcétera, que pueden ayudarte en tu emprendimiento digital, especialmente si emprendes sin renunciar a tu trabajo. Así que eso, vayan a carlosastudio.com, dejan su email y así se aseguran de que podamos seguir en contacto, va a ser un gusto para mí poder seguir conectado por ustedes, porque además, cuando vuelva de volver este podcast o uno similar, bueno, la newsletter será seguramente el primer lugar donde lo voy a contar. Hoy día quiero hablar acerca de algo que es ¿Por qué no deberías emprender solo? El título es Prohibido Emprender Solo, así radical. Y para muchos esto podría sonar un poco hipócrita porque después de trabajar en carlosastudio.com y tener una web de marca personal y estar trabajando solo, podría ser como, bueno, pero si tú emprendes solo, ¿cómo, cómo es posible que le digas a los demás que no lo haga? Sí, una cosa es emprender un negocio en solitario y otra cosa, me refiero a sin un socio, y otra cosa es que emprendas solo. Son cosas diferentes. Eh, yo antes de emprender carlosastudio.com tuve varios negocios con socios y tienes lados muy positivos. Y también he tenido lados muy positivos de emprender solo. Pero una cosa es emprender solo y otra cosa es no tener conexión con otras personas. Es decir, si yo emprendo desde mi casa, teletrabajo, si yo trabajo en un coworking, la idea es conectar con otra gente. ¿Ya? En Estados Unidos o en lugares donde el emprendimiento es mucho más común, eh, se ve mucho más frecuentemente que la gente conecta. Aquí en Latinoamérica hay un recelo de repente abrirse a contar tus ideas, piensas que te las van a copiar, vivimos como una especie de competencia continua, y eso no es algo muy inteligente de hacer, ¿ya? Y lo he comprobado mucho más aún este año en Twitter. Voy a contarle algunas ventajas que he conseguido gracias a la interacción que estoy teniendo con otros emprendedores en Twitter, pero también en general como lo que he podido conseguir también no solo ahí, sino que en otros canales. Mira, por ejemplo, los mejores episodios de mi podcast, los episodios más vistos de mi podcast, son aquellos cuando traje un invitado. Y eso no tiene ninguna magia, porque es obvio, la persona ya comparte con su comunidad, por lo tanto se amplifica el mensaje. ¿ya? Entonces es importante y eh, yo creo que, que es clave que nosotros podamos tener ¿no es cierto? la claridad necesaria para poder avanzar en ese sentido. Otra cosa es que entendamos en Sudamérica, sobre todo, que los demás no son una competencia, sino que nos potencian. Siempre recuerdo el ejemplo de Cristiano Ronaldo y Messi, cómo el competir el uno con el otro les va mejorando, les va ayudando, les va permitiendo desarrollar cierto un mejor talento, una mejor actividad. Eh, eso también es importante que ocurra. Otra cosa, ventajas de emprender con otros o de conectar con otros. Bueno, ser escuchado. Eh, el emprendimiento es algo bien solitario, la verdad porque no todo el mundo lo entiende. Entonces, tener otros emprendedores con quien conversar, con quien contar tus frustraciones, también las cosas que te salen bien, es súper útil. Para eso tienes que romperte un montón de barreras, porque a la larga se trata de que no... Deje un poco los prejuicios, este tema de que, hey, ¿por qué me voy a mostrar frágil? ¿O por qué voy a creer o mostrar, o contar mis cifras o no sé qué? Todo eso va a ayudarte a largo plazo. ¿Por qué? Por la segunda ventaja, que es que recibe, la siguiente ventaja, que es que recibes feedback, ¿ok? Es decir, la otra persona te puede compartir sus experiencias, te puede decir lo que le ha funcionado, lo que no. Con los emprendedores con los que estoy conectado semana a semana, 
y converso y planteamos ideas y, y comparto un poco lo que estoy haciendo. Oye, ¿es normal que en la newsletter tenga este porcentaje de aperturas? ¿Cuántas ventas logran? Tener esa conversación te ayuda a aterrizar un poquitito y darte cuenta que si no son preguntas que solo están en tu cabeza. Hay muchas conclusiones que llegan solo en tu cabeza, pero no necesariamente son ciertas. El escuchar a otras personas siempre va a ser positivo. A mí me llega mucho feedback donde me dicen, hey, ojo, que la web en tal parte tiene un texto que está mal escrito o cosas así. Y también lo hago con mis colegas y eso ha sido muy, muy potente. Otra cosa que ocurre gracias a la conexión o al no emprender en solitario es que te ocurren o te surgen oportunidades de nuevos negocios. Yo, de hecho, eh, voy a empezar un pronto un nuevo proyecto. No, no voy a abandonar Carlos Atuimoto.com, ya lo comenté, pero voy a iniciar ya otro negocio además y lo voy a contar ahora al final del episodio un ratito más. Pero se te abren chances al conectar con las personas porque ves que esas personas pueden hacer cosas bien, mejor que tú, otras los puedes complementar tú. Eh, conectan con otros clientes, de, tú conectas con los clientes de ellos, ellos conectan con los tuyos porque generalmente no, no ofreces exactamente lo mismo. ¿ya? O sea, no es una competencia más bien, sino que efectivamente es una sinergia muy bonita la que ocurre. Otra cosa que puedes conseguir gracias a esto es conocer gente para delegar a los que saben más que tú. Es decir, si hay alguien que sepa más que tú en un área, por ejemplo, yo hoy día ya trabajo con un copywriter para mis emails o para mis textos de mi web, los escribo yo, pero me los revisa él, eh, eh, así colaboro de otras formas también con ese copy en proyectos que él tiene, en las áreas que son de mi fuerte, y vamos compartiendo comunidad y amplificando el mensaje y todo esto que ya te mencioné. Y otra cosa que es clave, que es indispensable, es que aprendes por imitación. Es decir, viendo a otros que ya recorren el camino, ves las cosas que hacen y tú ves que tienen resultados, entonces empiezas a probar las mismas cosas. Se te rompe un poco el paradigma al salir de tu cajita de emprendedor en solitario y sales y decir, hey, mira, está haciendo esto, subió los precios, yo también puedo, cambió esto, mira cómo comunicó este mensaje, está usando las postdatas en los emails, mira cómo conecta en Twitter, mira este hilo que hizo. Todas esas cosas que ves que funcionan, las puedes ir probando, adaptando y generando algo muy, muy interesante. ¿Ok? Bien, eh, aparte de eso, tenemos que ver entonces cómo es que tú logras conectar con esas otras personas, ya que esto te trae a la larga, miren, cómo se ha traducido en beneficios reales, más ingresos, más ventas, más oportunidades de negocio, más visibilidad, son en general las cosas que consigues al conectar con otros. ¿Cómo se hace? Bueno, redes sociales, lógico. En el caso de Latinoamérica es súper importante porque no tienes los ecosistemas de emprendimiento como son, no sé, Silicon Valley o algún otro donde vas a encontrarte con muchos emprendedores, pero sí te das cuenta que al abrir una red social, por ejemplo, como de Twitter, eh, puedes hacerlo en el lado bonito de Twitter en el lado bueno, no en el lado oscuro ese que toda la gente pelea por política y otras cosas o por cualquier cosa y hay mucha diversidad estoy hablando del lado bueno, el lado bueno el lado de los negocios el lado de los emprendedores, hay mucha gente con disposición de ayudar, eso es impresionante otra cosa que ayuda mucho es participar de eventos online. Si son gratuitos y vas a ir como oyente, no importa, súmate, pide la palabra, opina, hazte notar, consigue networking con esa gente. Ya Internet nos ofrece un montón de posibilidades. Ofrecer colaboraciones. Si conectas con gente que crees que te puede complementar, ofrece colaboraciones mutuas. Tiene un podcast, voy a tu podcast, vienes al mío. Ese tipo de cosas también funcionan muy bien eh, para poder conectar con otros. Tener tus mensajes directos abiertos. Esto en Twitter por defecto viene cerrado, es decir, solo te pueden hablar tus amigos, pero yo he generado negocios de gente que, no me, que, que, que yo no sigo, porque tus amigos serían básicamente los que tú sigues y te siguen para que puedan hablarse, ¿ok? Si él me sigue, no, no por seguirme ya me puede hablar. Entonces, yo tengo mis DMs abiertos y cualquiera me puede hablar. Y eso ha significado que personas me contraten consultoría, me pidan una asesoría, me compren algún curso o alguna cosa y obviamente me generen opciones de nuevos negocios. Clave. Bueno, contratar servicios de otros también ayuda. Es decir, ver que hay otro que ofrece una buena consultoría o una buena asesoría en un área o algo que tú estás débil, contrátalo. Invierte en tu negocio e invierte contratando a otros emprendedores porque van a entender cómo funciona. Eso también es clave para conectar. Porque hoy día el que es tu cliente después se puede convertir en tu proveedor y viceversa. Así que eso es importante que lo hagas. Bueno, tener una newsletter también te ayuda a generar una comunidad y a conectar. Mandas emails a diario. La gente se conecta. Yo tengo muchos gente que sigo el newsletter para aprender de cómo ellos lo hacen y ellos me siguen a mí en la newsletter y también vamos interactuando. Oye, qué bueno este mail, mira, corrige acá, etcétera. Ten una newsletter, conecta con la gente, crea comunidad. Súper, súper importante. Y participar en comunidades. Si hay comunidades activas en las que puedas participar, foros u otros donde puedas interactuar, ir generando conexiones, hazlo. Gratuitas o de pago, hazlo. Y de hecho, justamente con tres cracks del emprendimiento digital, estoy lanzando esta semana ya 
este viernes, este viernes que vamos a estar a 23 de septiembre, es el cumpleaños de mi padre además, vamos a lanzar una comunidad de emprendedores privada que se llama el podcast negro del emprendedor.com. Es un formato podcast semanal, más o menos de 60 minutos en el que vamos a estar tratando distintos temas, desde emprender en paralelo al empleo, generar ideas de negocio, validación de ideas, etcétera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar cómo lo hemos hecho nosotros. Por ejemplo, si un día hablamos de crecer en Twitter, cómo lo hemos hecho cada uno de nosotros junto con Javier Miranda, Alex Rivas, Jesús Santaella, la mayoría de ellos ya han estado aquí en el podcast incluso, y son cracks de los negocios online de Ecuador, de México, de Perú, y vamos a estar intercambiando opiniones. Ya Nosotros ya nos venimos juntando hace varios meses semanalmente para intercambiar experiencias de nuestros negocios, para conversar. Entonces lo que hicimos fue abrir ahora la puerta para que otros puedan entrar. Entonces, si quieren saber cómo unirse, pueden ir al podcast negro del emprendedor.com y van a tener un precio especial para unirse durante el mes de septiembre. Ok, cuando ya acabe septiembre vamos a tener un precio diferente. Hoy día está 29,990 eh, euros al mes y va a estar a 40. Es una comunidad en la que vamos a tener estas sesiones privadas, vamos a tener grupos de Telegram, vamos a tener acceso a recursos, vamos a poder intercambiar opiniones durante toda la semana para hacernos preguntas unos a otros, nos van a poder preguntar cosas en las sesiones en vivo, nos van a poder dejar las preguntas etc. después de las sesiones grabadas para revisarlas otra vez. Es decir, si hablamos, no sé, sobre cómo enviar emails en frío, por inventar cualquier cosa en una campaña de newsletter, bueno, si no lo pudiste ver en vivo o lo quieres volver a ver, vas a tener acceso ahí si estás suscrito a la comunidad y vas a poder preguntar en Telegram de otras cosas no solamente de los temas que se toquen en las sesiones vas a poder proponer temas, etcétera etcétera, etcétera, así que está súper interesante y es una buena oportunidad para generar comunidad especialmente de gente de Latinoamérica, al final de Latinoamérica también, pero especialmente de gente de Latinoamérica así que vayan a darse una vuelta, estoy dejando el enlace en la descripción del video, estoy dejando el enlace en las notas del programa, es decir, en podcast.carlosastudio.com, van ahí el episodio 199 y al final está el enlace de el podcast negro del emprendedor.com donde contamos todo eso de que nadie te cuenta de emprender lo bueno, lo malo, mostramos nuestras eh, fallas y todas estas cosas tal cual para que sepan por qué camino ir aquellos que están un poquito más atrás en esta carrera. Bien, dicho esto, ya les conté el primer proyecto en el que voy a estar involucrado, se viene más probablemente la próxima semana, que va a ser el último episodio, y les voy a contar un par de cosas más que voy a estar haciendo este último trimestre de este 2022, si Dios así lo permite, pero por ahora, vaya a dar una vuelta al podcast negro del emprendedor.com porque de aquí al viernes, en especial si se suscriben, van a tener un bonus bien, bien interesante. No les voy a contar más, pero vayan porque ahí está toda la información. Quiero agradecer como siempre por visitar mi página web, carlosastudio.com, por seguirme en redes sociales, en especial en Twitter, que es donde estoy más activo, por su reseña, sus comentarios, sus me gusta, todo en iBox, iTunes, Spotify, YouTube, por supuesto, o cualquier otra de las plataformas digitales. Espero que tengan una gran semana. Volvemos el próximo miércoles con el último episodio de este podcast de Seminadores Online donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en internet. ¡Nos escuchamos!